¿Qué pasa, Borbe Maníacos? Soy Borbe y aquí estamos una vez más con Argonus and the Gods of Stone. En el episodio anterior nos deshicimos del, de, de Thanatos, básicamente, que nos estaba impidiendo continuar y a cambio nos puso una mano aquí para, no sé, llevar las almas al inframundo. También llevamos el ojo de las de las eh, grayas y, y yo qué sé. No sé, empiezo, empiezo a pensar que... Uh, Bienvenida. I sense in you a new thing, the goddess says, tilting her head. Do not withhold this gift from those who sailed blue seas and grey swells. Nor should you give up on your brethren, for while many have fallen, some still live. Again, I say to you, seek them out and save them. For the ones that have brought them low, You have now seen with your own eyes, Steno and Uriali, creatures of madness and spite. Athena's eyes narrow as she speaks with great authority. Gird yourself for what is ahead, son of Argus. Do not grow weary, for fair Athena is with you, and a boat awaits. The goddess slowly nods her head, and without another word, is taken up. Vale, así que hay más argonautas vivos, no solo nosotros. Bueno, hemos visto justo cómo moría uno en el episodio anterior, así que... Eh, oh. Me imagino... Me imagino que eso ha pasado muy hace poco. Shudders, ill at ease under the watchful eyes of the maleficent harpies. Carpias. Ah, allí. Allí, vale. Hola. Oh. The name of this woman, or where she was returning from, will never be known. Podemos hacer algo con ella. Parece. Parecía. Arste. The name of Argonus ah, watches in awe as he simultaneously destroys the stone body and frees the soul trapped within. Oh no, voy a tener que volver atrás y tocar todas las estatuas. Oh, ese es nuestro nuevo poder. Así que sí, definitivamente voy a tener que volver atrás y tocar todas las estatuas y liberarlas. ¿Quién eres tú? The great Phidias of Athens himself could not craft a sculpt. Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. This boy was caught off guard. And had little time to dis Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. Bueno, estoy haciendo un favor, ¿vale? <risa> al menos. Al menos van donde tienen que ir. Puedo tocar a la. The chalky fleece of this you is vale, podríamos haber conseguido. Ah, no, no podríamos haberlo conseguido. Bueno, sí, supongo que podríamos conseguirlo ahora. Tam también. Este es otro sitio, ¿no? no aquí no está. No, vale, pero igual puedo volver para atrás. Book three, forges and fire. Vale, eso es algo que empezamos a hacer. ¿Quién eres? Neither man nor woman. Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. Adiós. Vale, esto está muy lleno de arpías de todas formas. Parece que están molestas, igual porque las he espantado antes. Entiendo que son las mismas. Based on his posture, it is obvious that the terror that haunts this isle caught this man by surprise. Under his breath, Argonus mutters a prayer to Hades as the diamond's gift destroys the stone statue. Hmm. Vale, pero no hay nada más aquí. Esta casa no hemos entrado. Hola. The terror. 
that has a grip on this. Argonus holds out his hand and calls upon the power of the Daimon. The statue quickly falters before collapsing completely. Mm -hmm. With neither cow nor ox in sight. Eso ya me lo habían dicho de otra carreta. No, no tiene nada. Planks and animal skins. Oh. Do not a comfortable bed. Otra moneda de. Pero que asumo que eso son monedas de caronte y no podemos hacer nada con estas cosas, vale. Tenemos ahí un hornillo que tampoco sirve para nada. Poorly constructed shelf is laden with bottles, vases. This appears to be a note written on fine parchment. A ver. ¿Qué nos cuenta la nota esta? Uy, me he equivocado el botón. The note reads, Celius, the beast upon the hill must once again be appeased. Its appetite for riches is becoming insatiable. It is signed, Talius. ¿Lo, lo ha dicho más bajo? The poorly constructed sí, tenía el volumen de, de... Esa línea justo tenía el volumen más bajo. And food stuff. Vale, hay una bestia en la colina que, a la que hay que placarle el apetito. El apetito por riquezas. Igual la manzana de oro es... ¡Ah! Eso es lo que acabamos de ver. Bueno, acabamos. La semana pasada es lo que vimos justo antes de... Esto. Uy. Me llevo el cesto, gracias. This woman, no doubt a worshipper by her garment, shall forever... Pluck at wild flowers. No, si puedo evitarlo. Argonus holds out his hand and calls upon the power of the Daimon. The statue quickly falters before collapsing completely. <risa> Estas me van a perseguir todo el rato. Vale. Tenemos un camino a la derecha. Voy a mirar bien por aquí. Nada. This statue is of Minos, the king of Crete. Y ahí tenemos nuestro búho favorito. Zeus and Europa. The owl appears mildly interested in the wanderings of wayfaring sailors. Hmm. While the stone facade is unfamiliar, the sí, strange suerte, shaped hole. Por suerte lo llevo encima. With a satisfying click. The keystone sets perfectly into the stone indentation. Vale, ahora gírala. Oh, espérate. No hace falta otra aquí, ¿no? A notch in the door frame can be seen behind this large vale, si es rojo. stone statue, but cannot be reached without Argonus puts his weight against the stone, but is unable to move the statue even a hand's breadth. Ya yeah, es, es razonable, es razonable que no lo podamos mover, que no podamos mover una estatua de a saber cuántos. Esto, esto que pesará una tonelada con nuestras manos desnudas. Young Cepheus, aboard the Argo, not but a fortnight, has succumbed to the very Argonus feels the power of the Daimon leave him and enter that of his friend. In mere moments. The statue fails, releasing its stone grip on the man's soul. Esto, esto no, no está asustando a las, a las arpías, verme, verme aquí destruir todas estas piedras solo con el toque en mi mano. No. Vale, pues vamos a necesitar algo para mover esto. Entiendo que no vamos a poder simplemente... No sé, usar una lanza y hacer aquí... No. Una pala. Vale, algo necesitaremos. ¿Un madero? No. Vale. Bueno, ya volveremos. Eh, pero esto de todas formas no lo puedo mover, así que me imagino que se tiene que quedar ahí. Vale, pues... Entonces no son las puertas que pensaba. Vale, hay algo más. Ya mira el mapa otra vez. Asegurarme que no me dejo nada. Vale, aquí a la izquierda tenemos cosas que podríamos mirar muy altas. Que parece que las tienes justo encima, pero pero bueno, está muy lejos. Uy, hola. This stone visage is of Pelles, water of Thespia, who surpa the power of life and death flowing through him. Argonus reaches out and releases the soul of his fallen comrade. Espero que no os moleste mucho que esté cortando el texto de las descripciones. O sea, 
lo que estoy haciendo es leerlo, ¿vale? Lo, lo leo para mí. Y, oh, pues, imagino que lo habrán podido leer. Pero bueno, sí, es que duran mucho las descripciones y obviamente podemos seguir haciendo cosas. Nopleus now stands frozen. Argonus releases the diamond's power, freeing the soul of his friend from his prison of stone. Pobre. Vale, y aquí había algo más esta mano gigante. While this remnant has succumbed to wind and rain, it is unclear where the remainder of this massive statue sí, es, resides. Es, es una buena cosa que señalar. Se si veía una estatua aquí gigante, estaría en algún sitio, porque esta mano es muy grande. Bueno, tenemos un puente ahí que parece llevar tal vez a otro otro templo, que eso no parece un templo. ¿Algo más por aquí antes de, de cruzar? Oh, ya lo creo. Parece que vamos a seguir. Vale, pues voy a, voy a entrar primero aquí al edificio este. Eso. Vamos, a mí no me parece un templo, pero yo qué sé. No es posible. Vale, no veo la estatua gigante esa. No puedo caerme por los bordes, por cierto. La música está guay. Para no estar pasando absolutamente nada. La... No sé. O, o igual si es un templo. Es... Mm... ¿O es Vulcano? ¿Vulcano? Vul... ¿Es, ¿Es Vulcano o es... O es Efasto? These silver adornments have been left as an offering to the god Hephaestus. Hephaestus, eso es. Deep scratches mar the top of this stone pedestal. Marbled stone shifts as the spirit of Hephaestus enters the ornate statue shaped long ago by human hands. The god of the forge regards Argonus with unblinking eyes. Who is this man before me? Surely not one who strikes the iron, no one who stokes the fire. Nay. The god continues, his brow furrowed. They are no more. Having fallen to that which fair Athena hath unleashed. Do not be deceived, sailor of the Argo. While it was Perseus's hand that sundered head from shoulders, the heart that drove the blade was assuredly that of the goddess. Hephaestus pauses, deep in thought. When he speaks again, it is slow and measured. I am loath to meddle in my sister's quarrels, either to directly help your quest to find your countrymen, or abate the scourge being wrought by the Gorgon's sisters. And yet, if you return the gold stolen from my temple, and tend my forge, I will grant you a light to drive away darkness. The benevolent god nods before the statue becomes still once again. Vale. 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 Eh, espera. Voy a asegurar. No tenemos nada. Eh, tengo que atender su forja. Oh. It would appear a piece of the forge is missing. This stone forge is bereft of coal. Ah, aquí es donde vamos a tener que traer el carbón que hemos hecho en el otro lado. Y aquí tenemos otra vez esto. This stone is bereft of markings, offering no explanation for the small depression set into its surface. Eh, pero aquí falta algo. A piece of the forge is missing. No tengo nada, ¿no? Por cierto, esto. Many ceremonies require such baskets. Vale. These intertwined reeds are stained red. Aquí vamos a tener que traer el carbón, me imagino. Bueno, primero vamos a mirar. Primero vamos a mirar qué es lo que tenemos ahí a la izquierda, a ver si podemos seguir. Pero me imagino que ahí no podremos seguir sin eh, lo que sea que nos va a dar efecto. Algo que quitará la oscuridad o que nos permitirá. No sé, una linterna. Una antorcha. Soy, soy un hombre sencillo. Las cosas que, en las que pienso para enfrentarme a la oscuridad son, son también sencillas. Luz, por ejemplo. Vale. 
Eh, Ripón Dios. Esto no parece que lleva a ningún lado. Hay algo ahí. Pero vamos a mirar esto primero. Eh, mmm. Mmm. Antes la gente no tiene las cabezas en la mano. Vale, ¿qué es esto? Ah, es el oro, el oro robado. Vale, entonces el grifo es el que se está comiendo llevando el oro. Vale, no puedo hacer absolutamente nada. No, no puedo usar nada en el, en el grifo. Pero esto vamos a tener que llevárselo de vuelta a, a Efesto. Hmm. Perhaps these once contained offerings meant to satiate the beast. Vale, vamos a tener que, pues entonces no vamos a tener que usarlo para traer carbón, vamos a tener que usarlo para para fabricar algo que darle al bicho este para que se vaya a tomar por culo un rato y nos podamos llevar su oro. Tal vez. Vale, pero bueno, aquí al menos no tenemos. Vale, pues to toca volver atrás, sí o sí, me parece. Bueno, en la pantalla anterior, en la zona anterior, teníamos la parte de, de la forja donde estábamos haciendo el carbón. Igual, después de, hablado, de haber hablado con Efesto, ya, ya tenemos carbón que necesitaremos en su forja. Vale, muy bien. Vale, vamos a ver. Vamos a ver ya. <ríe> vale. At its own discretion, the witch's all-seeing eye shifts. Not one. Tis the all-seeing eye. Tiene que hacer algo aquí. Possessing such a thing shall surely lead one to ruin. Que cuando cruzo por aquí se mueve tres veces por algún motivo. Hmm. Hmm. Bueno, tenemos un montón de gente a la que tocar. Por empezar, voy a, me voy a meterme aquí hacia la izquierda al pavo que estaba en el. con el cíclope. The power of the diamond surges through Argonus, destroying the stone statue and sending the soul within it to the underworld. Y no que vamos a tener que hacer esto con todas y cada una de las. Once flesh. Estatuas del juego. As Argonus bids the soul of his comrade farewell and Godspeed. ¿Dónde estaba? Eh, aquí a la derecha. O delante. Ahí está. No había otro que estaba sentado. Estos son los dos, las dos personas. Argonus watches in awe as he simultaneously destroys the stone bodies and frees the souls trapped within. Las dos personas a la vez. Ey, a ti no te había visto. This man was attempting to crawl away from that unearthly power surges from Argonus's disfigured hand and into the statue. As it breaks apart and falls, the soul of the poor individual quickly departs this mortal world. Muy bien, y aquí había otro donde estaba. Vamos a cruzar por aquí, ahí está el el cíclope y tú. Under the watchful eye of the cyclops, Argonus frees the soul of his friend, hoping the beast oh. understands the sailors. Claro, porque tengo que hacer lo mismo con con su. It is a monstrous cyclops. Many a tentacle. No puedo acercarme, pero puedo, puedo hacerlo desde aquí. One eye. Argonus approaches the petrified creature slowly, glancing back and forth between it. And the adult cyclops. Está un puzzle. When Argonus reaches the stone creature, he realizes that the adult not only witnessed him freeing the soul of the Argonaut, but must have grasped 
what could be done for his child. Raising his hand slowly, Argonus allows the power of the diamond to flow through him and into the young Cyclops. The adult begins to wail as the stone breaks, falling to the earth just as the soul of the beast rises and dissipates. His mission of mercy complete, Argonus turns toward the huge beast, his head low. The creature looks at him for a moment before turning and slowly disappearing from sight. Más que le ayudo, no me da nada. Pero ha movido la estatua. Ah, no, no la ha movido. Simplemente él puede caminar por el agua y yo no. Vale. Bueno, pues... Al menos... Hemos hecho algo bueno por ese, ese cíclope, seguramente. Eh, no había nadie más por aquí, ¿no? Some force, whether virtuous or malevolent, pulls at the eye of the witches. Tis the all-seeing eye mm. and the eye. Possessing such a thing shall surely lead one to ruin. estoy cerca? Vale, están allí. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar antes de acercarme. Porque igual se lo puedo devolver y ya está. Cautiously, Argonus approaches the distraught gray eye. Their one eye held out before him, an olive branch extended. Before he can utter a single word, the orb is lifted from his palm, and moments later, gently comes to rest in old, gnarled hands. The sailor braces for retribution, but none appears. The seeresses merely sit in silence. Finally, The first speaks, a voice low and raspy. This we have not foreseen. The second follows. Stolen yet returned. The third continues. A quandary set before us. A wayward sailor? Athena's puppet? No, he is more than that. The witches become quiet once again. Staring into a fire that they cannot see, pondering the fate of an uncommon thief. We know not where this ends. The first breaks the silence. We cannot stop it. There's the second. Mayhap this one can. Finishes the third. With that, the first grey eye lifts her hand and slowly draws something in the air. The world around Argonus wavers, and he becomes a captive audience to words once spoken between goddess and mortal man. Come, my lovely Medusa, lay with me again. Oh, please, great Poseidon, I cannot. I am sworn in service to a thing. Oh, no. No! Poseidon, you dare defile what is mine? And here, in my sacred temple? Mind thy tongue, Athena. Yes, the Lord of the Seas dares. But what of it? Nothing you can do can bring me to harm. Perhaps that is true. But the same cannot be said of this woman. My goddess, please. Forgive me. Ah! Athena, no! <laughs> As the words fade from his ears, Argonus searches for the witches in vain, wondering how a simple sailor can bear witness to such past events. Bueno, eso es por si si alguien no sabía la historia de de Medusa. Oh, vale. Um, bueno, pues eh, aparentemente teníamos que hacer eso. Eh, 
pensaba quedarme el ojo para siempre, pero... O sea, pensé que tendría alguna utilidad, pero... Parece que hemos hecho bien trayéndolo aquí. Vale. Estoy pensando, alguien más que nos hayamos dejado. Tenemos que volver a las estatuas de piedra. Ojo, hasta el principio del juego tenemos que ir. Tenemos que despejar todo esto, pero bueno, lo mismo. Esto se ha llevado un, un trozaco enorme de la isla. Y no, no, es, no es tan grande al final. Vale, había alguien... No había nadie aquí rezando ni nada, ¿no? Ante, ante Hades. No. Y no podemos hacer nada más con Hades. No quiere... No quiere nuestro tiempo. Vale, vamos a ver si tenemos el carbón, ya que pasamos por aquí. No sé, hay que hacer algo más. Igual tenemos que, que darle viento o algo, yo qué sé. No, nunca he forjado nada en la vida real, ¿vale? No sé cómo funciona un horno de forja de... La, del periodo helenístico o clásico. ¿Esto qué era? Ah, pero aquí es por donde continuamos. No es lo que quiero hacer. Quiero mirar aquí primero. Hola. Argonus calls upon the power of the diamond. Y ya no hay humo, así que no debe haber fuego. This pile of dirt is intermingled with bits of dark, cold coal. Vale, lo abrimos. Deberíamos tener un montón de carbón para la forja de Festo. Augonus. Vale, me los puedo llevar tal cual. Tenemos un morral gigante, aparentemente. Porque, vamos. These coals are similar to those used to heat the stone forge of a blacksmith. Similares, similares, son idénticos. Son mejores carbones que, que vamos. Hemos visto en, en la vida. Argonus holds out his hand and calls upon the power of the diamond. The statue quickly falters before vale, collapsing. Caballo, llévame de vuelta al otro lado. A gift from the god. The great white horse recognizes Argonus and within moments Carries the sailor of the Argo over the gorge and into the grey skies above. Muy bien, muy bien. Bueno, esto. La verdad es que aquí me imagino que no vamos a tener mucho que hacer, más allá de tocarlo todo, aunque igual. Igual vuelvo a hablar con. O vuelvo a ver. Voy a ir hasta el templo de Poseidón, porque total hay estatuas por allí también. Así que. No pierdo nada yendo, pero. Creo que... Vale, con esto no tengo nada que hacer. Aquí no había nadie más. En, en principio, lo único que voy a hacer va a ser tocar todas las estatuas. Así que... Vamos a hacer esto un poco más rápido. Ahora que me fijo, como podemos hacer esto, podemos entrar dentro de este edificio. Vale, Vale, había algo aquí. Appears that little time was spent in crafting. The poorly constructed shelf is laden with bottles. Only a few items remain on this small wooden. Una llave. Una llave sospechosa. This simple bronze key lacks any sort of embellishment. ¿De qué será? Wooden planks and animal skins do not a comfortable bed make. Poorly made wooden chairs frame an equally vale, bueno, pues, table. Pues sigamos. Argonus mutters a prayer to Hades, falls upon the power of the diamond. Tess releases the diamond's power, freeing the is in awe as he simultaneously watches in awe. As he simultaneously destroys the stone bodies to the ground, the soul of the falls upon the power of the diamond. 
and calls upon the power of the on the power of the diamond. Yeah. Setting its soul free from the bewitchment gapes Argonus' lips as he uses the there did Argonus imagine that he would witness such an once flesh rapes Argonus' lips as he the power of the diamond and and calls upon the pieces the diamond's power freedward as the statue sits lips as he uses the for the poor creature setting it Argonus frees the soul of the and calls upon the power the diamond's power freeing this the power of the diamond as he simultaneously as the statue succumbs to the awe, as he simultaneously his disfigured hand, he simultaneously Thaler's deformed hand Argonus's lips, as he surges through Argonus, destroying the stone statue can be done for his friend. Flesh, rain down on the sod, as Argonus bids the soul of his comrade farewell. <laughs> Extraño, pero creo que ya sabíamos lo que había pasado. Stone explodes outward as the statue succumbs to the gift that the diamond. Vale, estas son las últimas estatuas que me faltan, si no me equivoco. Knowing that nothing else can. Así que his friend. Aquí ya entiendo que el otro lo he acelerado bastante, he tardado como 10 minutos largos. Igual 15 minutos en petar todas las estatuas. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo con la hidra. As the hydra crumbles to the sod, the soul of the beast does not appear, nor does it succumb to Hades' call and depart to the underworld. En lugar de eso, amidst the rubble, a large stone remains, unscathed by the power of the diamond's touch. ¿Qué es esto? Es metal. By its nature, stone is hard. This one, however, is uncommonly so. Es el corazón Warm de la hidra. Touch, it reverberates with a continuous pulse. Vale, pues creo que he matado ya a todo el mundo. Esto ya no podemos hacer nada, ¿no? No doubt struck by the hand of an argonaut. Vale, pues ya tenemos todas las estatuas, he hecho las del templo, he hecho las de la playa. Warm to the touch. He hecho las de todo el pueblo. Bueno, en fin, ya lo habréis visto. Así que me imagino que no, no tiene sentido que, que vaya por ello. De hecho, he hecho hasta los animales que había por aquí. Eh, he subido allá arriba también. O sea, en general he aprovechado para revisar un poco toda la isla para ver si me había dejado algo, algo obvio. Y no he visto nada. Así que me imagino que en principio... En principio ya podemos seguir, de modo que todas las estatuas que encontremos de aquí en adelante serán las que hay. Estoy bastante seguro de que he hecho todas, pero igual, igual me he dejado una. Pero si me he dejado una, no sé dónde. Um, si había alguna escondida... Bueno, lo importante es que tenemos la llave esa, creo. O sea que lo de romper las estatuas de alguna forma es parte del puzzle, quitarlos de allí... Dentro de la cueva no había nadie. Y lo que no sé es para qué será la llave. Tenemos la llave de, que hemos sacado de ahí dentro... Y, y estoy pensando si hemos encontrado una puerta cerrada y no se me ocurre a menos que esté relacionado con esto de alguna manera, pero no no, por supuesto que no esto sigo sin saber para qué es para qué hemos hecho el puzzle igual, igual no era nada, igual simplemente era lore <risa> eh, he quitado al que estaba ahí Estoy bastante seguro también de que he hecho los del templo. Voy a asegurar una vez más, de todas formas. Pero sí, sí aquí había alguien. Vale, sí, esto ya está hecho. Eh, por aquí, por donde los esqueletos no había ninguno. Y he hecho los de la granja. Vale, pues nos volvemos. Tenemos esta vez el carbón.
Estoy mirando abajo a ver si veo alguna. Pero no parece que haya nada. Vale. Entonces tenemos el carbón. Eh, me han dado un logro. Me imagino que por cabalgar tres veces en, en Pegaso se llama... El logro era Rider. Jinete. Vale. Pues eso, tenemos el carbón de ahí. Sabemos para lo que es. Debería seguir por aquí. Eso de ahí abajo lo hemos hecho. Lo del cíclope. Qué bonito. Qué tristeza. Hemos devuelto el ojo. Eh, vale. Pues podemos cruzar. De vuelta. No tenemos más mapa, ¿no? Ni, ni nada así. De hecho... De hecho... Mi, mmm, igual una vez hagamos esto... Se abre un camino detrás de la estatua o algo así. Porque... Si no... Nos iba a iluminar o nos iba a dar algo para enfrentarnos a la oscuridad. Estoy pensando... Ah, no, coño, es verdad. Tenemos la puerta por la que ha cruzado... Por la que... Eh... Argonus something that the dogs of Zeus desire. ¿Es esto? ¿Puedo...? While many ceremonies require such baskets, no. these intertwined reeds are stained red. Perhaps vale, tenemos algo que quieren. Oh. Esto no va a hacer falta si queremos forjar algo. Pero esto no es una forja. La forja es el otro lado. Pero aún así tendremos... Todavía nos falta una pieza en la forja y no sé qué será. Voy a mirar bien que no hayamos dejado nada por aquí. Nada ni nadie, ¿eh? Es que me había llevado ya las cosas. Esta casa la recuerdo. Más casas. Está esta pequeña. Esta pequeña se lo había mirado, ¿no? No me suena. ¿Qué es esto? Hmm. Vale, no es nada. Eh... Vale, pues podemos al menos poner el carbón en su sitio y prenderlo. Creo. Vamos a ver. ¿Puedo, puedo poner, no puedo car, um, poner el carbón en su sitio. Porque falta una pieza. ¿Qué pieza falta? ¿Qué pieza falta? No lo sé. Algo nos falta. ¿Qué falta aquí? Obviamente no es ninguna de estas cosas. No es madera. Mm. The owl cocks its head as if listening. Ah, espera, ¿puedo? ¿Puedo darle algo? Ah, pero esto será una vez hayamos acabado. Sí, no creo que quiera ninguna de estas cosas. Efectivamente. Vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Y esto? Deep scratches mar the top of this stone pedestal. ¿Hay algo que podamos poner aquí? Vale, esto, esto es... Claro, aquí es donde vamos a tener que poner los... Las gemas y eso. Las gemas, la, muy bien. El oro que se ha llevado el, el grifo. Vale, tendré ya lo que quiere el grifo o al corazón de la hidra, lo puedo echar ahí en plan pff, y ya está, de hecho ah sí, la estatua de ella me deshice de ella, y estos de aquí también, sí vale, estoy pensando también cómo podremos hacer lo de abajo, lo de abajo imagino que lo tendrá que hacer Efesto, mover la estatua que no sé por qué nos deja la opción de intentarlo igual estoy confundido, vale, aquí no tenemos nada y con las arpías no puedo hacer nada, me van siguiendo. Tengo algo que quieren, pero no parece que pueda dárselo como tal. Vamos a ver si he cambiado aquí algo. Porque hay tres, tres cosas aquí al lado del grifo, tres, tres sitios en los que mirar y demás, y ninguno se puede usar. Vamos a ver si estando cerca... No. No puedo hacer nada con el grifo. Y eso me raya. No puedo... Poner esto aquí. No puedo... 
Ah, ahora sí puedo poner esto aquí. ¿Puedo poner un cesto? No. ¿Puedo poner esto? No. ¿Qué coño quieres? Una manzana, una manzana de oro. As soon as Argonus sets the apple upon the earth, a harpy descends, snatching it between sharp talons before returning to the safety of the grey skies above. Voy a tener que pillar. Griffin, however, remains placid. The presence of such a paltry gift garners nothing more than an indifferent glance from the majestic beast. Ah, no, no te parece suficiente. No, no te ha gustado. Vale, es por eso que estaban las, las arpías dando por culo. ¿Es mi espada? Prendo fuego, una monedita, un, un amuleto. ¿Qué coño quieres tú? ¿Un cesto de manzanas? Hmm. Estoy pensando, ¿hay algo más? Voy a tener que volver a por más manzanas. Vale, es una opción. Pero me imagino que cada vez que pongamos una van a estar... Bueno, va a bajar una arpía y se la va a llevar y ya está. Mm. Eso explicaría de todas formas, porque hay tantas manzanas que podemos llevarnos. Creo que no me he dejado nada más sin mirar. Esto que te tengas que poner en, en ángulos muy precisos para ver algo... ¡Oh! No he subido arriba. Una de estas puede tener algo. This wooden chest is adorned with silver and Argonus sets the key into the keyhole before pulling open the lid, revealing its contents. Ah, es la otra. The shape and color of this keystone is familiar, mirroring the one pulled from ¿Y esto qué es? Oh. Y esto va en la forja. Vale. Vale. Wooden planks and animal skins. Do not a comfortable bed make. Vale, vale. El, la pieza que falta probablemente sea el fuelle. Entonces pues podemos poner el fuelle. Tenemos la otra llave de aquello de allí. Vale, vale. Progreso. La verdad es que en el primer episodio pensaba que prácticamente no habría puzzles porque nos movimos mucho, había mucha explicación de cosas y eso, pero realmente no hicimos muchas cosas. Pero ahora en, en, en estos últimos dos episodios sí estamos haciendo alguna cosilla más. Argonus sets the bellows onto the stone and slides it into the hole. These bellows are well. Vale, puedo darle. Squeezes the bellows repeatedly, albeit in vain. Sí, esto tendría que prenderle fuego primero, pero no. Ah, ahora puedo poner cosas aquí. Yo estaba muy lejos para hacerlo. Argonus adds the pole to the forge. Uno a uno. Vale, tendré que prenderle. Argonus sets the wall into the forge. It takes only a single strike of steel on flint to produce a fire. Me pregunto si tendré que forjar el corazón de la hiedra. Vale, empieza esto y entonces ahora. Argonus squeezes the bellows repeatedly, fanning the flames of the forge until the coals blaze with an intense heat. No pongo esto. Lanza. La espada. Eh. Vale, hay algo que voy a tener que poner aquí y hacer. Y es algo que no tengo todavía. The visage of Hephaestus, god of the forge. Has been painstakingly carved into marble stone. His mighty hammer looks powerful enough to destroy or break open almost anything. Ninguna de estas cosas tendría mucho sentido, pero no sé. Yo pe pensaba que tendríamos que hacer algo con esto. Puedo darle más. <risa> vale, no sirve. No sirve más ya. Vale, pues tengo que traer. Algo para forjar. ¡Ah! Las manzanas. Tengo que, tengo que fundir manzanas. Tengo que fundir manzanas de oro. Ya lo he entendido. Vale. Si fundimos manzanas de oro, tendremos oro, como tal. Y será eso lo que podremos darle al grifo. 
Vale, esto es un viajecillo, así que dame, dame un segundo. Y ahora estamos de vuelta. Vale, aquí estamos. Podemos pillar unas cuantas. Podemos pillar unas cuantas, vale. Imagino que una no será suficiente. A ver si se queja de, de que se está llevando demasiadas o algo. Entiendo, entiendo que no tienen mucho oro. Agnes adds the golden apples he is carrying to the basket. Hmm. Golden apples such as these could seduce both man and creature alike. But oh, the insatiable hunger of harpies is well documented. The beast's desire for gold, however, was not. Vale, pues nada, nos toca volver. Es, es un viaje... Hay que pasar por la zona de las, de las grayas, así que... Ahora nos vemos. Vale, pues aquí estamos. Y eso, otra vez tenemos a las arpías dando por culo. Por suerte lo único que hacen es ruido. Pero me imagino que vamos a tener que volcar el cesto de manzanas aquí. Ahora veremos. Voy a hacer que más. No. Ah. Interesante. Entonces, voy a tener que llevar el cesto entero a al grifo. Ah, igual lo que pasa es que le dejo el cesto y entonces las arpías se rayan vienen, se lo llevan y el grifo dice, oye, esas son muchas manzanas. No es una sola manzana, son cinco manzanas de oro. Entonces va tras la arpía y entonces puedo aprovechar para mangarle las cosas. Y con eso podemos devolverle a Efesto tu oro y... Eh, ¿Luego qué? Sigo sin saber qué forjar. Hay que forjar algo para mover la estatua, me imagino. Vamos a ver. Argonus approaches the griffin cautiously, glancing anxiously toward the skies before setting the gold-laden basket upon the sod. The beast immediately takes notice, as the treasure is simply too great to resist. After a moment, it leaves its horde unguarded. All at once, the air is replete with the rush of wings and unearthly screams. The dogs of Zeus descend as one, intent on claiming the savory prize as their own. Although fear grips his breast, Argus leaves haste, quickly seizing several of the golden pieces before the unearthly combatants take note. Sí, ya no todo lo, lo apresurado que iba. Vale. Me han dado un logro, ladrón. Eh, bueno, ¿quién roba a un ladrón? Tiene 100 años de perdón. Entonces, esto es de efecto. Vamos a devolvérselo y vamos a ver si con eso logramos que pase algo. Aunque la verdad, parece que si se la lleva el grifo de ahí, de un zarpazo, que ha dejado... Tiene unos zarpazos capaces de dejar marcas en la piedra, así que... Quiero decir, si se lo quiere llevar otra vez, no es que podamos impedírselo. Bueno, se ha vuelto a poner en su sitio. Like a hunter returning with prized spoils. Argonus holds the golden artifacts high, and the statue of Hephaestus stirs. Well done, Argonus. The god of smiths says, nodding. While I will not interfere with that which has been set into motion, mighty Hephaestus can instruct, can he not? The god motions to the forge. Four things are paramount, Argonaut. Coal for the fire, air to stoke, metal to shape, 
and a tool to shape it. He then points to Argonus. Sailor, historian, map maker, and soon metallurgist. Surely your father Argus would approve. And with that, Hephaestus looks away and moves no more. Oh yeah, sí. A ver, si eso está muy bien, pero sigo sin tener el meta, el metal que trabajar. Oh. It's unclear from where the Griffin stole this armor. Regardless, gold is not an ideal metal to be used in battle. The Griffin's oh. it carefully within the forge. It doesn't take long for the soft metal to begin to glow. Oh. As if possessed by the spirit of Hephaestus himself, Argonus brings the hammer down on the gold again and again, reshaping once beautiful armor into a mass of precious metal. Divine power continues to drive his strokes as unrecognizable form takes shape and after time becomes something far more than the sailor thought he could construct. A light to drive away darkness. Bueno, una antorcha al final era. Me han dado un logro. Guerrero. Mola que venga con el fuego ya puesto. Vale, entonces hemos hecho... ¿Hemos acabado aquí? No, no hemos acabado. ¿Hay algo más? Argonus sets the petrified heart of the Hydra before Hephaestus, prompting the statue to life once more. Without questioning the intent of the sailor, nor asking for a boon in return, the god's mighty hammer crashes down, freeing the creature's organ from its stone prison. Entonces ahora tenemos el corazón de una hidra. ¿Por qué? Certainly the heart of the Methusian Hydra should not reside in the satchel of a sailor, but rather in something more preternatural. Pero eso no puede regenerar. Puede regenerar para siempre o algo así. No por asegurar, ninguna de estas cosas se hace nada aquí. Eh, vale, ahora sí hemos acabado contigo, ¿no? Si ya no tenemos nada más que darte. Vale, voy a acercarme rápidamente a la puerta a ver si cambia algo. A ver si tengo algo que pueda usar para eso. Y bueno, vamos a ir pensando en, en acabar el episodio. Hemos avanzado bastante hoy, más de lo que, de lo que esperaba. Estos puzzles han sido bastante sensatos. Ya tenemos música de, de que estén pasando cosas. Tenemos la otra piedra para eso, pero algo más necesitaremos para mover la estatua. Me pregunto si tenemos lo que necesitamos. Entiendo que no puedo simplemente... No, no puedo simplemente. Vale, tengo algo aquí. No puedo poner la pala. Este lo habíamos intentado. No puedo poner... No puedo poner nada. De hecho... Argonus puts his weight against the stone, but he's unable to move the statue even a hand's breadth. Ya, esto... Without oh. running, the Cyclops appears, his single eye moving back and forth between Argonus and the broken statue. The docile creature wraps its massive fingers around the snow frame and, with a grunt, moves in the fingers. The Cyclops bellows at the sky before fixing its gaze on the historian. Argonus nods with understanding as the creature wanders away. The sailor's merciful boon has been paid back in full. Vale, pues no sabía ni que eso era parte de un puzzle. <laughs> Muy bien. Eh, vale, pues ponemos esto aquí. With a satisfying click, the keystone sets perfectly into the stone indentation. The y ahora ambos giran. Stone placed, a deep grinding fills the air, and heavy stone doors slowly open, revealing a dark passageway beyond. Vale, y para eso tenemos la antorcha. Me puedo llevar estas? No, esta vez se quedan en el sitio. Vale, y aquí no voy a poder avanzar, o no habría podido avanzar si no tuviéramos luz. Vale, aún así, lo haremos en el siguiente episodio. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. 
Nos vemos en el siguiente episodio de Argonus and the Gods of Stone. Y hasta entonces, como siempre, adiós. <risa>